Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel dapur sederhana Tika Di video kali ini saya akan bagikan resep cemilan sehat juga enak banget Olahan dari roti tawar Namanya kroket roti goreng ya teman-teman Juga cocok teman-teman menjadikan ide jualan atau dijadikan cemilan di rumah ya Nah atau cara bikinnya ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman Nah untuk bahannya di sini saya udah siapkan 3 butir telur yang udah direbus dan 3 buah kentang yang udah direbus juga Lalu kita haluskan di sini saya menggunakan gelas ya teman-teman Nah kalau udah dirasa cukup halus Lalu kita rapikan yang di bagian gelasnya yang nempel Lalu kita campur rata kembali ya Oke kalau udah ini kita sisihkan sebentar Setelah itu kita akan iris atau potong-potong daun bawang Ini untuk takarannya opsional ya Sesuaikan selera teman-teman Di sini saya gunakan 3 batang aja Lalu kita masukin ke dalam adonan kentangnya Nah sekarang saya juga akan potong-potong kecil sosis ya teman-teman Saya gunakan 3 buah aja Ini juga opsional, kalau teman-teman mau banyak juga boleh Nah ini kita buang dulu plastik yang nempel di sosisnya Nah, ini kita cuci dulu ya Nah setelah itu tinggal kita potong-potong Kita potong-potong kecil aja Sesuaikan aja selera ya teman-teman untuk ukurannya Oke kalau udah ini juga kita tuang ke dalam adonan kentang juga telurnya Di sini saya juga menambahkan 50 gram mayones ya Lalu semua bahan ini kita campur rata Nah untuk seasoningnya di sini saya tambahkan sedikit lada dan sedikit garam. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan kaldu juga boleh. Di resep aslinya ini nggak ditambahin apa-apa ya teman-teman. Nah semua bahan kita campur kembali. Cemilan ini juga cocok dijadikan bekal sekolah ya teman-teman. Bikinnya gampang, praktis, rasanya enak, juga sehat ya. Jadi buat bunda-bunda yang bingung untuk bikin cemilan anak sekolah, coba deh resep ini. Kalau dirasa udah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Siapkan di sini, saya gunakan 80 gram tepung serbaguna yang ayam crispy. Lalu tambahkan juga 150 ml air, ya teman-teman. Lalu kita campur rata. Oke, kalau udah tercampur, sekarang kita sisihkan sebentar. Sekarang kita siapkan juga roti tawar yang dibuang bagian pinggir-pinggirannya. Lalu kita tambahkan isian yang kita bikin tadi ya Untuk banyaknya isian sesuaikan selera teman-teman Lalu kita tambahkan lagi roti tawar di bagian atasnya Dan kita tekan sedikit biar nempel rotinya Nah setelah itu kita sisihkan dulu ya Kita bikin untuk tahapan selanjutnya Kita isi lagi ke roti tawar 
lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya teman-teman Oke di sini saya bikin segini dulu ya. Setelah itu kita celupkan ke adonan tepung tadi. Nah kurang lebih kayak gini nih teman-teman. Boleh juga dipencet sedikit bagian ujung-ujungnya atau pinggirannya. Nah setelah itu kita celupkan ke tepung panir kayak gini. Teman-teman bisa lihat di video ya. Nah setelah itu kita ratakan, kita tambahkan ke semua pinggir-pinggirannya biar nempel tepung panirnya oke kalau udah ini siap untuk kita goreng sebelumnya minyaknya udah siap panaskan dan setelah itu kita goreng sampai bener-bener matang dan kuning kecoklatan gitu Nah ini udah matang ya teman-teman Juga boleh langsung kita angkat Kita akan goreng lagi sisanya Nah kalau udah matang kayak gini Kita angkat kembali ya Dan goreng lagi sisa dari adonannya teman-teman Nah di satu resep ini saya dapatnya 11 kue ya teman-teman Satunya tadi udah dimakan duluan ya Nah sekarang coba kita potong Coba kita lihat ya dalamnya Nah kurang lebih hasilnya kayak gini nih teman-teman Kue ini cocok banget dijadikan isian snack box atau ide jualan Yuk sekarang coba kita lihat ya teman-teman Nah dari tampilan ini tuh sangat menarik banget Kalau teman-teman mau hasil sosisnya kelihatan Boleh gunakan sosis yang daging ya Atau daging sapi Biar warnanya sedikit merah ya teman-teman Nah ini saya gunakan sosis ayam ini akan saya cobain Nah untuk rasa ini beneran enak banget Dimakan satu aja ini udah kenyang ya teman-teman Anak-anak pasti suka Ini juga cocok dijadikan bekal sekolah Jadi selamat mencoba di rumah ya Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel dapur sederhana Tika Pada video kali ini saya akan bikin roti crispy coklatos Cuma menggunakan satu bungkus coklatos aja bisa membuat isian kue seenak ini. Bagian luarnya crispy dan dalamnya lumer banget ya. Bikinnya juga gampang ya teman-teman, di satu resep dapatnya banyak banget dan ini cocok dijadikan ide jualan atau isian snack box. Namun untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai ya. Nah di langkah pertama kita akan bikin untuk isian flanya dulu Siapkan wadah, masukin 130 gram tepung terigu, protein sedang atau 13 sendok makan Kita ayak dulu ya Dan juga 3 sendok makan gula pasir Satu bungkus coklatos drink Lalu kita aduk rata dulu Selanjutnya tambahkan 300 ml air putih biasa, kita masukin bertahap biar gampang aduknya. Nah kalau dirasa udah benar-benar tercampur rata, kita tambahkan satu butir telur. 
Nah ini lanjut kita aduk rata kembali Nah biar rasanya lebih enak lagi kita tambahkan satu saset susu kental manis coklat Dan diaduk kembali ya teman-teman Adonan ini juga boleh disaring dulu ya kalau seandainya teman-teman ragu Nah setelah itu tambahkan juga satu sendok makan margarin Nah lanjut kita campur dan kita masak ya Nah seperti biasa saya menggunakan kompor andalan Diamante Romen 73 Keren banget ya teman-teman kompornya Keunggulan dan spesifikasi produk mempunyai tiga tungku Dan pematiknya terpisah Pematiknya ini menggunakan baterai Juga bisa menggunakan api kecil ya teman-teman Dilengkapi dengan safety device jika ada kebocoran di selanggas Kompor ini mempunyai ketebalan kaca 8 mm dan beratnya 11,8 kg. Ketiga tungku ini terbuat dari bahan metal terbaik ya teman-teman. Jadi pastinya ini lebih tahan lama dan awet ya. Dan kabar terbaiknya lagi teman-teman bisa mendapatkan potongan harga atau cashback sebanyak 10% di Tokopedia. Nah kalau teman-teman tertarik mau membeli langsung aja ya. Nah, kode voucher ini berlaku sampai tanggal 12 Maret 2023. Saya akan bikinkan atau cantumkan link pembelian dan toko offline store di description box. Teman-teman bisa lihat di sana ya. Dan langsung aja gunakan kode vouchernya. Oke, sekarang kita akan lanjut masak. Saya gunakan api yang sedang aja ya, teman-teman, sambil adonan ini terus kita aduk. Kita masak sampai nanti berbentuk adonan. Nah ini udah ada gumpalan-gumpalan, kita aduk terus. Nah ini udah mulai berbentuk adonan ya teman-teman, kita aduk lagi sampai nanti teksturnya benar-benar lembut. Nah kalau udah seperti ini udah cukup kita pindah ke wadah ya teman-teman Nah kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan roti tawar Lalu kita isi adonan flash cukupnya Dan diratakan ke semua bagian pinggiran roti tawar Di sini saya isi adonan flanya lumayan banyak ya teman-teman Jadi disesuaikan selera atau kebutuhan aja Biar lebih higienis teman-teman bisa gunakan sarung tangan ya tapi di sini saya nggak gunakan sarung tangan ya teman-teman. Tapi tangan saya udah dicuci bersih. Sebaiknya kalau dijadikan ide jualan gunakan sarung tangan. Nah kalau udah diratakan, sekarang akan kita timpa dengan roti tawar lagi di bagian atasnya. Lalu kita uh, sedikit tekan-tekan ya biar nempel dan dirapikan bagian pinggir-pinggirannya. Nah yang ini udah jadi, lanjut kita akan bikin lagi ke roti tawar yang lainnya sampai flanya habis ya. Nah ini udah saya isi dengan flas semua ya teman-teman Oke selanjutnya kita akan bikin untuk bahan celupannya Siapkan 7 sendok makan tepung terigu Kita ayak dulu ya biar nanti nggak ada yang bergerindil tepungnya Lalu tambahkan juga 200 ml air Ini kita masukin bertahap biar gampang mengaduk
Nah ini kekentalannya udah cukup ya teman-teman. Dan di sini saya juga udah siapkan tepung panir. Nah pertama kita celupkan dulu ke bahan celupan tepung. Setelah itu kita celupkan ke tepung panir. Jadi kita rata-ratakan ke semua bagian roti tawarnya. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman Lakukan sampai selesai Nah ini siap untuk kita goreng Kita panaskan minyak secukupnya Lalu kalau udah panas Kita goreng aja langsung Nah di sini saya goreng langsung dua ya Kita gunakan api yang sedang aja Biar nanti gak gampang gosong Kalau seandainya bagian belakangnya udah matang Langsung aja kita balik ya Nah ini kuenya udah matang ya teman-teman Kita angkat dan kita saring dulu Dan nanti akan saya goreng sisa dari kuenya Nah kalau udah digoreng semuanya tinggal kita potong-potong aja Nah, coba kita lihat, nah kelihatan ya flanya ini tebel banget teman-teman Nah ini saya potong lagi, jadi di satu roti tawar itu bisa menjadi 4 bagian ya teman-teman Nah ini dia rotinya udah jadi teman-teman Hasilnya banyak banget, di satu resep jadinya 30 piece roti Jadi tergantung juga ya teman-teman seberapa isian yang kita masukin ke dalam roti tawarnya Nah, di sini kan saya tambahin untuk toppingnya meses gitu. Jadi, kita oles dulu dengan margarin di bagian sisi-sisinya. Setelah itu kita celupkan ke meses coklat. Nah, kurang lebih seperti ini. Hasilnya cakep banget ya, teman-teman. Lakukan sampai selesai. Nah ini dia roti crispy coklatosnya udah jadi di satu resep jadinya banyak banget 30 piece ya teman-teman Dan kalau teman-teman mau jadikan ide jualan atau isian snack box bisa dikemas menggunakan plastik OPP biar lebih menarik ya dan rapi Oke sekarang langsung aja kita akan cobain kita ambil satu kuenya Nah dari tampilan aja udah menarik banget ya teman-teman Apalagi ada topping meses coklatnya Pastinya lebih enak lagi ya Nah ini akan saya cobain Nah bagian dalamnya lumer banget dan lembut ya teman-teman Dan bagian luarnya crispy Anak-anak pasti suka jajan kue yang satu ini Jadi selamat mencoba di rumah ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel dapur sederhana Tika Pada video kali ini saya akan bikin cemilan yang super simple dan sangat enak banget Cocok dijadikan ide jualan ya teman-teman Dan di satu resep ini dapatnya banyak banget Nah untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai ya Oke pertama kita akan siapkan untuk bahan isiannya dulu Siapkan 250 gram tape singkong yang udah dibuang sumbu tengahnya dan dihaluskan Lalu kita akan tambahkan 100 gram tepung terigu pro sedang Saya akan ayak dulu ya teman-teman
Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir Tambahkan juga setengah sendok teh garam Dan satu saset susu kental manis putih Lalu tambahkan juga 250 ml air Kita masukin bertahap biar gampang diaduk Nah sekarang kita masukin sisa dari airnya Lalu lanjut kita campur rata kembali Nah kalau dirasa sudah tercampur lanjut kita akan masak Siapkan pan lalu masukin satu sendok makan margarin Lalu masukin adonan Nah ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil aja sambil terus kita aduk Nah di sini saya juga menambahkan sedikit warna kuning biar warnanya itu lebih bagus ya Jadi ini opsional boleh dimasukin boleh enggak Lanjut kita masak sampai benar-benar matang Nah kalau dirasa sudah matang kita pindah ke wadah Seperti ini ya Selanjutnya kita siapkan roti tawar Jadi roti tawar ini isinya banyak banget Harganya cuma 13 ribuan Nah selanjutnya kita ambil satu roti tawar Dan kita isi dengan fly yang kita bikin tadi Kalau udah tinggal kita tambahkan lagi roti tawar di bagian atasnya sedikit ditekan Biar nempel dan dirapikan bagian pinggir-pinggirannya Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman Lakukan sampai selesai Dan ini udah saya bikin semuanya, jadi di satu resep jadinya 11 piece kue teman-teman Oke sekarang kita akan bikin untuk bahan celupannya, siapkan 10 sendok makan tepung terigu Lalu tambahkan 250 ml air ya teman-teman atau secukupnya Dan airnya kita masukin pertaha biar gampang diaduk ya Nah seperti ini udah cukup, setelah itu kita ambil satu kue lalu kita celupkan Lanjut kita baluri dengan tepung panir 
Dan kalau teman-teman mau higienis lagi, bisa dipakai sarung tangan ya. Di sini saya tangannya dicuci bersih aja.
Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tiga Pada video kali ini, saya akan bikin olahan pisang dari roti tawar juga Dan ini rasanya beneran enak banget Namanya roti pisang coklat Nah, selain untuk cemilan di rumah, juga bisa dijadikan ide jualan ya teman-teman Sebelumnya ini udah saya bikin yang gurihnya, yang ada kentang juga telur yang kali ini saya bikin yang ada manis-manisnya ya Ini juga cocok dijadikan bekal sekolah anak-anak Pasti suka banget nih dengan rasaku yang satu ini Mau tau cara bikinnya ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman Pertama kita akan haluskan 6 buah pisang mateng ya Boleh pisang jenis apa aja saya pakai yang barangan ya teman-teman Ini udah mateng lalu kita potong-potong kecil biar gampang saat menghaluskannya Nah ini saya akan haluskan menggunakan gelas aja ya teman-teman biar gampang Teman-teman juga boleh menggunakan garpu Kalau udah halus kayak gini kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir Setelah itu ini akan kita campur Kalau udah tercampur tambahkan 5 sendok makan tepung terigu yang saya gunakan yang pro sedang ya segitiga biru lalu kita ayak dulu dan ini lanjut kita campur rata Sudah tercampur rata tambahkan juga 5 sendok makan tepung maizena nah kalau teman-teman mau Tekstur dari pisangnya itu lebih lembut dan nggak terlalu padat, boleh dikurangi takaran tepungnya ya. Oke, setelah diayak, ini juga kita campur. Kalau udah tercampur rata, tambahkan satu saset susu kental manis. Ini juga kita campur rata kembali nantinya Kalau teman-teman mau lebih enak lagi Boleh dimasukin dua saset ya Jadi sesuaikan aja dengan selera Nah biar rasanya lebih enak Tambahkan juga 50 gram keju parut Nah boleh lebih juga Kalau teman-teman suka Nah, sekarang kita campur kembali. Nah kalau udah ini siap untuk kita masak Panaskan teflon Masukin 1 sendok makan margarin Setelah margarinnya meleleh Kita tuangkan adonan pisang Nah ini akan kita masak Sampai benar-benar tanak ya teman-teman Atau kalis Nah ini udah cukup kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan roti tawar Di satu bungkus ini ada 22 roti tawar ya teman-teman Dengan harga 13 ribuan Nah sekarang kita akan isi roti tawarnya dengan adonan pisang
Nah setelah itu kita timpa lagi dengan roti tawar Kita tekan-tekan sedikit di bagian pinggir-pinggirannya ya Biar nanti nggak bocor Nah isi lagi dengan adonan pisang Kita ratakan Nah kalau udah kita timpa lagi dengan roti tawar Kita tekan-tekan lagi Nah lakukan hal yang sama ya Sampai semuanya habis seperti ini Nah setelah itu kita akan bikin untuk bahan penjelupnya Masukkan 10 sendok makan tepung terigu Dan tambahkan 1 sendok makan gula pasir 250 ml air kita masukin bertahap sambil terus kita aduk biar gampang aduknya teman-teman nah ini saya akan pindahkan ke wadah yang agak besar ya biar gampang Nah kalau teksturnya udah seperti ini Gak kental juga gak terlalu cair ya Setelah itu kita ambil roti tawar Kita celupkan ke bahan cair Lalu kita celupkan ke tepung panir Atau tepung roti Nah ini kita rata-ratakan ya teman-teman ke semua pinggirannya dan permukaannya Kalau seperti ini udah jadi, kita sisihkan dulu, lakukan lagi sampai selesai. Nah di satu resep dapatnya 11 buah ya teman-teman Setelah itu kita panaskan minyak Ini akan kita goreng Kita masukin Ke dalam minyak yang udah panas Nah ini akan kita masak Sampai matang dan golden brown Nah sekarang kita balik dulu Gunakan api sedang aja ya teman-teman biar nggak gampang gosong Nah ini udah matang ya Sekarang kita angkat Nah kalau teman-teman mau hasilnya lebih cantik Roti tawarnya itu bisa dibuang dulu bagian pinggirannya ya Biar nggak kelihatan gosong di bagian pinggirannya Nah ini dia udah jadi Roti pisang coklatnya sekarang kita akan potong menjadi dua bagian Oke kurang lebih hasilnya kayak gini ya teman-teman Nah karena kita menambahkan mesin coklat Biar nempel kita tambahkan dulu Atau oles dengan sedikit margarin Setelah itu tinggal kita tambahkan mesin coklat di bagian atasnya Jadi kita ratakan Oke 
Nah kurang lebih hasilnya kayak gini ya teman-teman Lakukan sampai selesai Nah ini dia roti pisang coklat kita udah jadi Hasilnya cakep banget ya teman-teman Menarik kalau dijadikan ide jualan untuk bekal anak sekolah ini juga cocok banget karena mengenyangkan ya teman-teman Nah sekarang akan kita cobain Nah dari tampilan ini tuh beneran menarik Ada mesesnya juga Nah kalau dijadikan ide jual bisa dikemas juga ya teman-teman Nah soal rasa beneran enak banget Dimakan satu aja ini udah kenyang banget ya teman-teman Karena ada roti tawarnya, ada pisangnya, juga ada coklatnya jadi selamat mencoba di rumah ya. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.